Pieter Jan, nog zo'n tien maanden tot de spelen van Rio de Janeiro. Lig je op koers? Ja, nou eigenlijk wel ja. Ja, is hier, uh, ik mag dit uh, Olympische Spelen voor de derde keer meedoen. En uh, ik moet eigenlijk zeggen dat het beter voelt in voorbereiding dan veel stukken. Het voelt beter, maar het is ook beter dan de afgelopen keren. En uh, ja, ik zit er wel lekker in. Dus de uh, eerste race van uh, de tweede dag van het Nederlands kampioenschap hier in Medemlik. We hebben hier uh, twee boeien, een startlijn. Dan gaan we tussendoor, vijf minuten voor de start. En dan uh, 5, 4, 3, 2, 1. Door de startlijn met 55 boten. Na de bovenboei, zijboei, voor de wind, aan de wind, voor de wind en finish. Het duurt ongeveer 45 minuten dat parcours. I am Hij is uh, zeer open, sensitief en creatief. Hij kan heel erg goed in een situatie uh, de kansen zien. Ook als die snel komen en gaan en veranderen. En, uh, en die kansen dan ook aangrijpen. En omzetten in, in, in uh, voorsprong. Mooi, uh, mooie kerel, wild te onbevangen. En uh, talent ook, dat uh, zag ik meteen wel. Uh, dus die uh, voer gelijk... Uh, de, vanuit de laser naar de fin, uh, nou niet gelijk voorin, maar hij uh, had het snel, uh, snel wat te pakken, zeg maar. Ik had even afstand genomen, ik had andere dingen gedaan, ik had gewerkt, ik had ook op grote boten, Ocean Race had ik veel gedaan. En, uh, dus ik moest echt even terugvechten. En ja, toen gingen de resultaten niet vanzelf en dat is dit jaar gelukkig anders. Toch, uh, je deed vorig jaar wel mee aan het WK en waar je op eerdere WK zilver haalde en meevaarde met de wereldtop, was het vorig jaar anders. Je werd eigenlijk voorbij gevaren door al je concurrenten. Dat lijkt me wel zo'n moment dat je denkt van... Dit gaat niet de goede kant op. Klopt, dat, uh, we waren midden in een uh, testperiode van masten, materiaal. Uh, ik had een tijd niet zoveel gevaren. En eigenlijk stapelde alles een beetje op. Waardoor het uh, ja, op dat ogenblik echt niet op zijn plaats viel. viel. En uh, ja, volgens mij was ik 24. Ja, niet om naar huis te schrijven. Ja, ik denk ook dat dat een beetje in zijn karakter zit. Dat hij een beetje, uh, ja, uh, zijn gevoelsmensen. Dus ik denk dat hij heel erg op zijn gevoel afgaat. En uh, ja, dat hij af en toe misschien daar iets voorzichtiger mee om moet gaan. Dat, dat, dat hij dan wat minder, ja, dat, het risico, dat je de risico's uh, beperkt, zeg maar, kleiner maakt. Dus dat, uh, ja, ik denk dat, dat, dat daar een heel grote uh, winst kan liggen nog voor hem. Hij maakt grote stappen. Hij heeft een tijd een, een wat mindere periode gehad. En is daar nu heel sterk uit teruggekomen. Hij heeft zich definitief gekwalificeerd voor de Spelen. En uh, ja, het zit heel duidelijk in een opwaartse spiraal. We zijn net gefinished van de eerste wedstrijd. We zijn nu aan het voorbereiden voor de tweede wedstrijd. En waar ik naar kijk is, uh, wat doet de lucht? Dat bepaalt heel veel voor mijn strategie. Wat voor uh, informatie geeft het water in uh, vlagen en wind? Alweer even bezig met de volgende strategie van de volgende wedstrijd. Ja, je hebt twee keer eerder meegedaan aan de Olympische Spelen. Uh, ja, vooral aan de Olympische Spelen in Londen zou je nog wel eens uh, s'nachts uh, Zweden wakker worden, denk ik. Ja, ja nee, dat uh, heb ik zeker gehad. Nu is dat allemaal op zijn plek gevallen. Ik heb gezien uh, waar het dan lag. En maar inderdaad een vierde. Ik lag op goud vijf minuten voor het einde. En dan uh, vierde worden, dat is uh, pijn. Ja. Want dat gebeurde hè, precies vijf minuten voor het einde. Nou, het staat in de laatste wedstrijd. Je hebt elf wedstrijden tijdens het zeilen. En uh, in de laatste wedstrijd die telt dubbel, dubbele punten. En um, ik lag op een gouden positie. En toen had ik het laatste gevecht voor de laatste boei met een Nieuw-Zeelander. En uh, ik liet me giek wat gaan. En voor die ene dag hadden we een, een camera op het achterdek. En uh, ik liet me giek gaan. En die ging precies tegen die camera aan. En onderbewust is daar altijd ruimte. 
Maar uh, die dag niet. En dat mag niet. Vandaag drie mooie wedstrijden. Echt uh, hele mooie potten. Ging goed. Drie keer eerste. Dat was een behoorlijke strijd. Maar toch, aanhouden wind. Ja, het doel is natuurlijk uh, eigenlijk goud in Rio. Ja, loopt hij op schema? Uh, ja, hij gaat erg goed. Um, ja, goud is een, uh, is een resultaat. Van, uh, van, uh, dat, dat is een gevolg van je ontwikkelingsniveau. En uh, de ontwikkeling gaat erg, uh, erg goed. Je moet zelf fysiek heel goed zijn, je moet mentaal heel sterk zijn en dan moet je geen pech hebben zoals de laatste keer zeg maar en dan ja dan heb je natuurlijk op zo'n Olympische Spelen zijn er misschien tien of twaalf die echt uh, meedoen voor de voor de podium dus ja de verschillen zijn zo klein dat alles moet dan bij elkaar komen en dan dan kan je dan uh, op het podium komen ja wat moet er in het komende jaar gebeuren wil je goud winnen in Rio ik ben lekker hard aan het trainen zo ben je elke dag bezig en wat moet er nog gebeuren? Ja, het is een proces. Van een proces er vol voor gaan, er ook van genieten. Die energie behouden die ik de hele tijd erin stop. En uh, ja, stappen blijven maken. Want, uh, het level is, vorige Olympische Spelen, gouden level was hier. Volgend jaar uh, is het gouden level daar. Nou, wij willen hier staan, dus uh, er tegenaan.